జిఈఆర్డి అంటే గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అనగా పొట్టలో ఉండాల్సిన యాసిడ్ ఫుడ్ పైప్ అంటే అన్నవాహికలోకి రిఫ్లెక్స్ అవుతాన్ని గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటాం సో దీనివల్ల గుండెల్లో విపరీతమైన మంట రావటం కొంతమందికి గుండెల్లో నొప్పి రావటం రేర్గా ఎక్స్ట్రా ఇసోఫేజియల్ సిమ్టమ్స్ అంటారు అంటే పళ్ళు నల్లగా అవుతాం కానీ గొంతులో రికరెంట్గా కాఫ్ రావటం కానీ గొంతులు ఏదో అడ్డం పడినట్టు అనిపిస్తాం కానీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్తో ఏ దేంతో అయినా సరే జిఈఆర్డి ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు మనం తిన్న ఆహారం ఒక సన్నటి ఆహార నాళం ద్వారా కడుపులోకి వెళ్తుంది ఈ ఫుడ్ పైప్ సాధారణంగా తొమ్మిది నుంచి తొమ్మిదిన్నర అంగుళాల పొడ ఉంటుంది ఇది పొట్టలోకి దారితీస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఆహార నాళం ఆహార కోశం ఈ రెండింటి జంక్షన్లో ఆహారం పైకి వెళ్లకుండా స్పింక్చర్ రూపంలో ఒక ఏర్పాటు ఉంటుంది పొట్టలోకి ఆహారం చేరిన తరువాత అక్కడి నుంచి జీర్ణమయ్యే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది ఒకవేళ ఏదైనా కారణం వల్ల ఆమ్లం పైకి గజిమ్ముతున్నా ఆహారం జీర్ణం కావడానికి తగినంత ఆమ్లం అక్కడ లేకపోయినా దానిని భర్తీ చేసేందుకు మరింత ఆమ్లం ఉత్పన్నమవుతుంది దాంతో అది కడుపు కండరాల మీద ప్రభావం చూపి అక్కడ పొట్టలో సమస్యల్ని పెంచుతుంది మసాలా పదార్థాలని ఎక్కువగా తినడం కలరింగ్ ఏజెంట్స్ వాడిన పదార్థాలు తరచుగా తీసుకోవడం వేళ్లకు భోజనం చేయకపోవడం ఒకేసారి ఎక్కువ తినేయడం తినగానే పడుకోవడం ఎక్కువగా ఒత్తిడికి లోను కావడం అధిక బరువు స్థూలకాయం పొగ మద్యం వంటి వ్యసనాలు పెయిన్ కిల్లర్లు ఎసిడిటీ గ్యాస్ అల్సర్లకు ఇవన్నీ కారణాలే అంటారు డాక్టర్ గ్యాస్ట్రోఎచ్ఎఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్కి ముఖ్యమైన కారణాలు లైఫ్ స్టైల్ మనం ఇప్పుడు ఆహార పదార్థాలు ఆహారంలో అధికంగా నూనె పదార్థాలు కొవ్వు పదార్థాలు తీసుకోవటం ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉండటం పండ్లు కాయగూరలు అంటే ఫైబర్ ఫుడ్స్ బాగా తక్కువగా ఉండటం లైఫ్ స్టైల్ అంటే తినగానే నిద్రపోవటం ఇలాంటివన్నీ ముఖ్యమైన కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది కాకుండా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటస్టైనల్ మొటిలిటీ స్లో అయిపోయి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఉండొచ్చు హైపోథైరాయిడిజం థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్లో లేకపోతే యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా ముఖ్యంగా స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీ అంటే ఫుడ్ పైప్కి స్టమక్కి ఉన్న జంక్షన్ దీన్ని జీఈ జంక్షన్ అంటాం ఈ జీఈ జంక్షన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ల్యాక్స్గా ఉంటుంది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకా ఇంకా అక్కడ ఉన్న మజిల్స్ వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల హయాటస్ హెర్నియా అనే ప్రాబ్లం వచ్చి వీళ్ళకి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో రకరకాల కారణాలు ఇవే ఉంటాయి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్కి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి అంటే లైఫ్ స్టైల్ ఆహార పదార్థాలు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవటం అండ్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్కి ఈ సివియరిటీకి రీజన్ కారణాలు అవుతాయి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా చెప్పేది గుండెల్లో మంట ఉండటం ఇది ఆహారం తినగానే మంట అధికంగా అవుతాం కొంతమంది క్లియర్గా చెప్తూ ఉంటారు కొంచెం మసాలా ఫుడ్ తిన్నప్పుడు మంట ఎక్కువ అవుతుంది అని అంటే ఇట్స్ బేసికలీ మసాలాని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు కానీ ఇట్స్ ఆయిల్ ఎక్కువ ఆయిలీ ఫుడ్ ఉన్నప్పుడు మంట పెరుగుతుంది సో వీళ్ళకి కొన్ని కొన్నిసార్లు నొప్పిలాగా కూడా రావచ్చు గుండెల్లో నొప్పిలాగా వెరీ వెరీ రేర్లీ ఇట్ కెన్ మిమిక్ ఏ కార్డియాక్ పెయిన్ అంటే ఇది కొన్ని కొన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కష్టమవుతుంది ఇది హార్ట్కి సంబంధించిన నొప్ప యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్కి సంబంధించిన నొప్ప అని బట్ కార్డియాక్ పెయిన్ ఎప్పుడైనా సరే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బీ అసోసియేటెడ్ విత్ స్వెట్టింగ్ అంటే చెమటలు ఉంటాయి ప్లస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి జాకి రేడియేట్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఇమీడియట్గా ఇలాంటి అనుమానం ఉన్నప్పుడు ఈసీజీ తీయించుకోవటం డెఫినెట్గా ముఖ్యమైంది ఎక్స్ట్రా ఇసఫేజియల్ సిమ్టమ్స్ క్రానిక్ కాఫ్ అంటే విపరీతమైన దగ్గు కంటిన్యూస్గా ఏ కారణం చేత దగ్గు తగ్గదు ఏ ట్రీట్మెంట్ వాడినా ఎన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వాడినా దగ్గు తగ్గదు వీళ్ళల్లో చూస్తే క్రానిక్ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాగ రకరకాల సిమ్టమ్స్తో ఇసఫే గ్యాస్ట్రో ఇసఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు ఎసిడిటీ గ్యాస్ అల్సర్లు ఈ బాధలు చూడ్డానికి చిన్నవిగానే కనిపించవచ్చు కానీ నిర్లక్ష్యం చేస్తే అవి పెద్ద సమస్యలుగా పరిణమిస్తాయి పొట్టలోని ఆమ్లం తరచూ ఆహార నాళంలోకి రావడం వల్ల అన్నవాహిక మెల్లగా దెబ్బదినిపోయే అవకాశం ఉంటుంది జీర్ణ కోశం వరుసుకొని పోవడం ఇరుగ్గా మారడం చివరికి జీర్ణ కోశంలో క్యాన్సర్ కూడా తలెత్తే ప్రమాదం ఉంటుంది నలభై ఏళ్లు దాటిన వారిలో ఎసిడిటీ గ్యాస్ బాధలతో పాటు ఆకలి తగ్గడం వాంతి చేసుకున్నప్పుడు రక్తం కనిపించడం బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు తప్పకుండా ఎండోస్కోపీ చేయాలి 
నలభై ఏళ్ల కన్నా తక్కువ వయసు ఉన్న వారికి హెచ్ టూ బీటా బ్లాకర్స్ ప్రోటాప్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ వంటి మందుల్ని ఒక కోర్స్ ఇచ్చి తగ్గకపోతే అప్పుడు ఎండోస్కోపీ చేయాల్సి ఉంటుంది కొంతమందిలో మందులు వేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే తగ్గి మళ్లీ బాధలు మొదలవుతుంటాయి ఇలాంటప్పుడు ఫ్యాండోఫ్లికేషన్ అనే సర్జరీ చేయడం ద్వారా పొట్టలోని ఆమ్లం పైకి రాకుండా స్పింక్టర్ ని సరిచేస్తారు ఎక్కువ కాలం అంటే కొన్ని రోజులు ఒక్కసారికి అంటే వారానికి ఒకసారి నెలకు ఒకసారి వస్తుంటే ఇబ్బంది ఉండదు క్రానిక్గా ఈ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్తో ఎవరన్నా సఫర్ అవుతుంటే వీళ్ళల్లో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సివియర్ ఈసోఫెజైటిస్ అంటారు అంటే అన్నవాహికలో చివరి భాగము విపరీతమైన పుండ్లు పడి బ్లడ్ వామిటింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి ఈ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ చాలా సంవత్సరాలుగా ఉంటా స్ట్రిక్చర్స్ అంటే అన్నవాహికలో ఏదో ఒక భాగంలో ఈ స్ట్రిక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఆ లూమెన్ నేరో అయిపోతుంది వీళ్ళకి మింగుతానికి కష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని డిస్ఫేజియా అంటాము ఇది పెప్టిక్ స్ట్రిక్చర్ అంటారు దీన్ని ఇలా కాకుండా మూడోది కాంప్లికేషన్ ఏంటి అంటే బ్యారెట్ సీసోఫేగస్ అని ఈ అన్నవాహికలో చివరి భాగంలో ప్రీ క్యాన్సరస్ స్టేజ్ అది దీన్ని బ్యారెట్ సీసోఫేగస్ అంటాము ఈ మూడు కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్రానిక్ జీఈఆర్డి ఈ కాంప్లికేషన్స్ కనుక మనం ఇగ్నోర్ చేస్తే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇది ఎడినో కార్సినోమా ఆఫ్ ద జీ జంక్షన్ ఆర్ ఎడినో కార్సినోమా ఆఫ్ ఈసోఫేగస్ అరుదుగా ఉంటుంది ఈ క్యాన్సర్ కానీ ఇది క్యాన్సర్గా పరిణితి చెందే అవకాశం ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది అప్పర్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఎండోస్కోపీ చేసుకుని ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే సిమ్టమ్స్ జీఆర్డీ ఉందా లేదా అనేది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం పేషెంట్ చెప్పే సిమ్టమ్స్ బట్టి ఉంటుంది ఈ రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి టెస్ట్ అండ్ ట్రీట్ ట్రీట్ అండ్ టెస్ట్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమి లేవు అనే అనుమానం ఉంటే మనం ముందుగా మందులు ఇచ్చి ట్రీట్ చేసి తర్వాత టెస్టింగ్కి వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎప్పుడైనా సరే పేషెంట్ డిస్ఫేజియా అంటే మింగుతానికి కష్టంగా ఉండటం కానీ బ్లడ్ వామిటింగ్తో వచ్చినా కానీ లేకపోతే ఆకలి తగ్గింది కొంచెం బరువు తగ్గుతున్నారని అనుమానం ఉంటే ఇనీషియల్గా ఎండోస్కోపీ చేసి దాని తర్వాత మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటాం జరుగుతుంది ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పిహెచ్ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఈ ముక్కు ద్వారా ఒక ట్యూబ్ని మనం పంపించి ఈ యాసిడ్ని యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది ఎంత టైంలో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎన్నిసార్లు రిఫ్లెక్స్ వచ్చింది ఇవన్నీ తెలుసుకుంటానికి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యాసిడ్ పిహెచ్ అనే ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది దాంతో మనం రిఫ్లెక్స్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది లేని తొంభై శాతం మందిలో ఈ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్తోనే ఈ జీఈఆర్డి అనేది తగ్గిపోతుంది కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ పీపీఐస్ అనే ట్యాబ్లెట్స్ని మనం టెంపరీగా వన్ వీక్ టు సిక్స్ వీక్స్ టైంలో మనం వాళ్ళకి ఇస్తే గనక కంప్లీట్గా హీల్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అనేది ముఖ్యం ఈ ఆహారంలో కొవ్వు పదార్థాలు నూనె పదార్థాలు తగ్గించి తింటాం పండ్లు కాయగూరలు ఎక్కువగా తీసుకుంటాం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయటం ఈ ఎక్సర్సైజ్లో కూడా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ పెంచే ఎక్సర్సైజెస్ని మాత్రం కంపల్సరీ చేయకూడదు బ్రిస్క్ వాకింగ్ జాగింగ్ ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు కంపల్సరీ చేయాలి ఇది కాకుండా సెకండరీ థింగ్ ఏంటి అంటే తినగానే వెంటనే పడుకుంటాం ఇలాంటివి అస్సలు చేయకూడదు కనీసం రెండు గంటలు గ్యాప్ ఉండాలి అది మధ్యాహ్నం అయినా కానీ రాత్రి అయినా కానీ మనం ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత పడుకునే ముందు రెండు గంటలు గ్యాప్ తీసుకోవాలి ఇలాంటి చిన్న చిన్న లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ టెంపరీగా కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్తో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం గ్యాస్ట్రోసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ తగ్గిపోతుంది ఇది కాకుండా కొంతమందికి మజిల్స్ వీక్గా ఉండటం వల్ల ఆ హయాటస్ సెర్నియా పెరుగుతూ ఉండొచ్చు మోర్ దెన్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ హయాటస్ సెర్నియా ఉండి వీళ్ళకి కంటిన్యూస్గా ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది అంటే వీళ్ళకి లాప్రోస్కోపీలో ఫండోప్లికేషన్ అని ఈ జంక్షన్ని టైట్ చేసే సర్జరీ ఒకటి ఉంటుంది అది డెఫినెట్గా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అయితే అవసరమైతేనే చేస్తాం ఇది లాంగ్ టర్మ్గా పీపీఐ అంటే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సిన వచ్చి వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు రీసెంట్గా జీఈఆర్డికి కొన్ని కొన్ని ఎండోస్కోపిక్ ట్రీట్మెంట్స్ రావడం జరిగింది దాని సక్సెస్ రేట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి వీళ్ళకి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అంటే పీపీఐ లాంగ్ టర్మ్గా యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఆ ట్యాబ్లెట్స్ అవసరం లేకుండా సిమ్టమ్స్ లేకుండా మనం జీఆర్డిఎక్స్ అనే ఒక ప్రొసీజరు చేస్తాం జరుగుతుంది ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా ఆ ట్యాబ్లెట్స్ యూసేజ్ తగ్గిపోతుంది యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వీళ్ళందరికీ ఈ సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ కానీ ఎండోస్కోపిక్ ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్ళే ముందు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్తో అడ్హేర